हेलो गाइस इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द बीएससी फर्स्ट ईयर टॉपिक दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सो लेट्स स्टार्ट विथ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो वेयर एम एंड एन आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई मीन आपके पास कोई भी इक्वेशन दी है जो कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो की फॉर्म में है आपके पास जहाँ पे एम जो है आपका एक्स का फंक्शन है एन जो है आपका वाई का फंक्शन है तो वो इक्वेशन एग्जैक्ट कब कहलाएगी जब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डी यू के बराबर होगा जहाँ पे यू आपका एक्स एंड वाई का फंक्शन है एक बार फिर से समझ लीजिए गाइज कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कोई भी इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो की फॉर्म में है जहाँ पे एम जो है आपका एक्स का फंक्शन है एन है आपका वाई का फंक्शन तो वो एग्जैक्ट कब कहलाएगी जब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डी यू के बराबर होगा जहाँ पे यू आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एंड वाई के फंक्शन को तो वो तो होगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अब जब हम आप इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें दो तरह के फॉर्मूले यूज होंगे अगला टॉपिक हमारा वही है एक तो पहला होगा निसेसरी कंडीशन मीन उसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करेंगे कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है और जब वो एग्जैक्ट हो जाएगी तो उसके बाद हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे जो सोल्यूशन जो फॉर्मूला सोल्यूशन देगा वो है उसकी सफिशेंट कंडीशन तो जो एग्जैक्टनेस चेक करने की इक्वेशन है वो है करली एम अपोन करली वाई इक्वल टू करली एन अपोन करली एक्स ये है आपकी निसेसरी कंडीशन मीन्स सबसे पहले आप इसी को चेक करेंगे क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप सबसे पहले उसका एम का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाल लेंगे और एन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल लेंगे फिर देखेंगे कि दोनों बराबर हैं या नहीं है अगर आपका क्वेश्चन में ये कंडीशन नॉट इक्वल टू आती है मीन्स कली एम पोन करली वाई इज नॉट इक्वल टू करली एन पोन करली एक्स आता है तो आपका काम वहीं पे खत्म हो जाएगा मीन्स आपका क्वेश्चन वहीं पे एंड हो जाएगा अगर ये बराबर आता है तो सेकंड स्टेप उसमें हमें क्या करना होगा कि उसका सोल्यूशन निकालना होगा तो जो सोल्यूशन निकालने की कंडीशन है वो होती है सफिशेंट कंडीशन जो कि है इंटीग्रेशन ट्रीटिंग वाई एज ए कॉन्स्टेंट एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ एन नोट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्वल टू सी मतलब सबसे पहले जो एम की वैल्यू होगी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बताऊंगा आपको कि ये कैसे करके आपको पता लगेगा कि एम की वैल्यू है और ये एन की वैल्यू है तो जो एम की वैल्यू होगी उसकी इंटीग्रेशन करेंगे पर उसमें वाई को ट्रीट कैसे करेंगे कि कॉन्स्टेंट के बराबर ट्रीट करेंगे वाई की मतलब इंटीग्रेशन वाई की नहीं होगी इसमें इसमें जो एक्स वाई टर्म होगी उसकी इंटीग्रेशन होगी अगर वाई आता है तो उसको ट्रीट एज ए कॉन्स्टेंट किया जाएगा और प्लस टर्म ऑफ एन नोट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्वल टू सी जो एन की वो टर्म है जिसमें एक्स बिल्कुल भी नहीं है उसकी इंटीग्रेशन यहाँ पे होगी मीन एक्स नहीं है तो क्या होगा वाई होगा तो इंटीग्रेशन इसमें y की n की वो टर्म है जो जिसमें x इंक्लूड नहीं है मीन्स y वाली टर्म इन इन वाई वाली टर्म उसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो ये थी सफिशियंट कंडीशन एक बार फिर से बता दूं कि आपकी जो निसेसरी कंडीशन किसी भी इक्वेशन की एग्जैक्ट नेस चेक करने के लिए जो निसेसरी कंडीशन है वो है करली एम अपॉन करली वाई इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स फर्स्ट ऑफ ऑल यही कंडीशन चेक होगी इक्वेशन में कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है अगर इक्वेशन एग्जैक्ट आ जाती है तो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए ये वाली कंडीशन लगेगी कि इंटीग्रेशन ट्रीटिंग वाई एज ए कॉन्स्टेंट एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ एन नोट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्वल टू सी 